wakati huu mpenzi mtazamaji wa TMC TV karibu katika kipindi chetu pendwa cha temeke yetu kukuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Francisca Francis Mselemu leo tutazungumza kuhusu utoaji wa mikopo katika manispa yetu ya temeke mikopo ya ile ambayo inatokana na mapato ya ndani asilimia kumi ya mapato ya ndani hapa tunawajasiria mali kutoka katika vikundi mbalimbali mbali vya manispa yetu. Kuna vikundi vitano viko hapa lakini waliopo hapa ni wawakilishi wa vikundi hivyo kwa maana ya viongozi. Mtawakaribisha wajitambulishe wao wenyewe waseme wao ni wakina nani, wana nafasi gani katika hivi vikundi. Karibu nikianza na kaka hapa. Kwa jina naitwa Abdalla Ali Mlali ni katibu wa kikundi cha kiuma wale mavu natokea Manispa ya Temeke kata ya Temeke mtaa wa Matumbi. Kwa majina naitwa Christina Bernard Nguga. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Triple C RG Women Group kilichopo kata ya Kijichi. Ya yeah, naitwa Abel Mas, natokea kata ya Makangalawe na tumetoka kwenye kikundi cha Pamba Youth Group. Mimi ni mwenyekiti wa hichi kikundi. Asante. Kwa jina naitwa Shaban Rashid Mrimbi mwenyekiti wa Mera Group. Uh, kundi chetu kiko pale kata ya Makangalawe, mtaa wa Dovia, ndani ya Manispa ya Temeke. Asante. Kwa jina naitwa Regina Mtainurwa. Kikundi changu kinaitwa Juhudi Care. Kiko kata ya Chamazi, wilaya ya Temeke, mtaa Mwembe Bamia. Mimi ni mwenyekiti. Mtazamaji baada ya kuwa tumeshafahamu kwamba tulioko nao hapa ni wakina nani sasa tutapenda tutakwenda kufahamu kwa ufupi kwamba wanajishuli wa historia ya, ya vikundi hivi ya ilikuwaje mpaka wakajikusanya waka pamoja mpaka wakaweza kuwezeshwa na manispa ya Temeke karibu karibu kaka hapa wa kikundi cha kiuma asante ndugu mtangazaji e, kwa kifupi historia ya kikundi chetu cha kiuma wale mavu kilianzishwa mwaka 2017 na tulipata usajili katika manispa ya Temeke mwaka 2019 na kikundi chetu kabla ya hapo hatukuwa kama kikundi tulikuwa ni watu mmoja mmoja na kama inavyojulikana kwamba wazo la kuwa kikundi halitokani kwa watu ghafla lazima awepo mmoja au kusanyi watu wawili watatu mpaka tukafikia kwa kikundi Eiza baada ya kukusanyika tulikuwa watu sita katika kundi chetu lakini bahati mbaya mmoja wetu alifariki hata kabla ya usajili. Mpaka sasa hivi tunasema tupo watu sita, e, tupo watu watano katika kundi chetu. Hiyo ni historia fupi ya kikundi changu. Asante. Historia ya kikundi chetu sisi cha Pamba Youth Group kilianzishwa mwaka 1 amini 2018 mwezi wa sita na usajili tulipata 2019. Lakini historia kwa ufupi wa hichi kikundi Pamba Youth ni tunatokea Makangarawe, kuna eneo maarufu linaloitwa Pamba. Sasa lile eneo la Pamba pale tuna tuna kijiwe chetu pale kama vijana. Ni maarufu sana. Kwa hiyo tukaona tujiorganize, tutengeneze kikundi ambacho kimsingi kinaweza kutusaidia hapo baadaye. Kwa hiyo tukaformu hicho kikundi na tukakipa tena jina la Pamba Youth Group tukawa na eneo tulipo toka. Asante sana ndugu. Historia fupi ya kikundi chetu tulianzisha mwaka 2014 na tukiwa na wanachama watano. Baada ya kupata 2019 mwezi wa pili tukapata usajiri tarehe 2019 mwezi wa tano tarehe tatu tukapata usajiri wa ngazi ya halmashauri kwa usajili wa kwa usajili wa ngazi ya halmashauri na tulijikusanya kwa ajili lengo hasa kujiinua katika kiuchumi baada ku baada kujiorganize tukawafikiana kwamba tufike ngazi ya halmashauri kwa sababu kuna mikopo ya asilimia kumi. tu cha judi care kilianza na kumi tukiwa ni wanachama 30 tulianza mambo ya vikoba na mpaka sasa hivi tunaendelea na vikoba lakini ikabidi tulivyofika 2014 na 
tukasajili manispa ya temeke. Likaja wazo ambalo tunaendelea na vikoba mpaka lini tunagawana kila mwaka. Kabidi sasa tuwekeze kila hisa moja tukao tunawekeza kila mwaka. Kwa hiyo tumewekeza miaka mitatu ndio tukabuni mradi ambao wa pinatibata mpaka sasa hivi tuko wanachama 22. Asante. Ah nashukuru ndugu mtangazaji kwa kuweza kunipa nafasi ya kuweza ku kutoa historia fupi ya kikundi chetu. Ah Mwera group ilikuwa kipindi kile inaitwa Mwera Theater group. Uh, na mimi ni 2022 ndio tulianzisha hii kwa kwa usajili wa Basata. Tulichilisha na sanaa za maonyesho. Tukafanya harakati uh, kwa menaji ya kukuza kipato tukaona wacha tu tujisajili kwa kikundi cha ujasiri ya mali. Kitema ni Basata Temeke. Nashukuru Mungu tukafanya usajili huo bila kusita na tukafanikisha mpaka leo hii tumekuwa wanufaika wa mkopo wa manispa atumeke sana sana mtazamaji kama ambavyo nimeweza kuwafahamisha awali kwamba niko na vikundi vya wajasiria mali ambavyo vimewezeshwa na manispa atumeke kwa mikopo inayotokana na asilimia kumi. na napenda kufahamu sasa vikundi hivi vilikopeshwa kiasi gani kwa sababu tuna vikundi vitano hapa na kila kikundi kimekopeshwa kiwango tofauti tofauti. Kwa hiyo tutaanza na kaka hapa wa kikundi cha kiuma yeye atatuambia walikopeshwa kiasi gani na wamefanyaje wame walianzaje anzaje kufanya nacho kazi mpaka hapo walipofika watatuambia. Karibu. Asante uh, ndugu mtangazaji. Eh, kwa kweli sisi Manispa Temeke imetuwezesha na sisi kama kiuma wale mavu tulipata mkopo wa takribani milioni 26 laki nane na alfu wa msini na tano ambazo tumezianzishia mladi wa bekari ya mikate na tumeshaanza hadi leo inaongea kwa kweli biashara yetu inaendelea vizuri ingawa kuna changamoto za kawaida tu katika biashara kama vile masoko na kadhalika lakini mpaka sasa hivi hatujapata changamoto kubwa sana kwa sababu ni wageni katika mladi kwa hiyo kuna changamoto ndogo ndogo tu za kupata masoko tu e, sisi Pamba Youth Group kupitia mashauri ya Temeke wapokea kiasi cha shilingi milioni 24 na laki mbili na tano kwa lengo la kutuliombea mradi wa vifaa vya pikipiki na bajaji pia kwa lengo la kutuinua kiuchumi nashukuru katika kiasi hicho cha pesa tumeshanunua vifaa vya pikipiki na bajaji pia na tumeelekeza nguvu katika mtaani kwetu pale na kuwatangazia wananchi kwamba tunaduka pale la vifaa vya pikipiki na bodaboda boda, kwa lengo la kutuinua kiuchumi lakini pia nishukuru ofisi ya maendeleo ya jamii wamefika wametembelea pale na dada yetu Enjo amekagua kazi tunazozifanya amekagua vifaa tulivyonunua na amejilizisha kwamba tupo vizuri tunataka tuhakikishie halmashauri ya manispa temeke kwa mchango wao mkubwa uliotupa sisi Pamba Youth Group ni kwamba tunakwenda kurejesha ile kiwango ambacho walitupatia cha milioni 24 na nashukuru Mungu ametupa kiwango wametupa muda mrefu wa, ku, wa kurejesha takribani miaka miwili lakini sisi tunacho tunacho amini sisi kama Pamba Youth tunaamini ndani ya mwaka mmoja tutaweza kurejesha mkopo kwa wakati kwa sababu hiyo kazi tunazoefu nayo na tushai kufanya kwa hiyo ni kwamba halmashauri imetubusti kutoka stage moja kwenda stage ingine au awali tulikuwa tunachukua mzigo wa milioni 5, milioni 6, milioni 7 wa vifaa vya pikipiki na bajaji. Lakini leo hii wametupush kwa kiasi cha shilingi milioni 24. Kwa hiyo tulikuwa tuna uwezo wa kufanya biashara kwa upana zaidi lakini pia na kuweza kurejesha pesa kwa wakati. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama kikundi cha Triple C RG Women Group ni wanufaika wa mkopo kwa ngazi ya almashauri tulipata mkopo wa shilingi milioni 42 laki 864500 kwa ajili ya vifaa vya u... vifaa vifa vya ujenzi. Kwa sisi ni wauzaji wa vifaa vya ujenzi viko kata ya kijiji. Ni wamama ambao tunajishuhulisha na kadhalika kutafuta masoko ili uweze kufanikisha hiu huu mtaji wa leo tupatia tuweze kufika mbali zaidi. Kwa sababu tumefurahi sana kwa sababu hakutarajia kupata mkopo wa mkubwa kiasi hiki lakini waliweza halmashauri kutuwezesha tukaweza kufanikiwa 
Kwa kweli mama kwa kazi hata sasa anapoongea mama kwa kazini wanachapa kazi. Kwa tulipata milioni 42 lakini na 84 hata marejesho tumeshaanza kurejesha. Tumereje, tulipata mkopo mwezi wa pili tukapata miezi mitatu ya matazamio ya mradi wetu. Namshukuru Mungu mpaka tarehe tisa mwezi wa tano tulianza marejesho. Wale tupangia ta, mwezi wa sita tarehe mbili sisi tukarudi nyuma tukasema hapana tarehe tisa mwezi wa tano ndio tutakuwa marejesho yetu ya kila mwezi tunamshukuru Mungu na tunaamini kwamba tutarejesha kwa wakati walitupa miaka mitatu ya marejesho yani tuweze kumaliza mkopo wetu lakini tunaamini sisi ndani ya mwaka mmoja na nusu inawezekana tukawa tumeomaliza kabisa ili na wengine waendelee kupata na sisi tuendelee kunufaika zaidi Asante ndugu mtangazaji Ashukuru mtangazaji kikundi chetu kinashughulikia na mambo ya tumekuja kauli mbiu ya hapa ni kazi pamoja na serikali ya viwanda. Sisi tunashughulika na mambo ya kalanga. Tunatengeneza pinatibata. Pinatibata tulichokifanya sisi tumeanza kuangalia soko. Tumeangalia soko tumepata mtu ambaye anaweza kanunua karanga. Na kwa mwezi tutakuwa tunategemea kuzalisha kupokea tani sita za kalanga ambazo aliyetuwezesha ni haraska. Kwa hiyo sisi tumeangalia tumejikita kwanza kwenye kwanza soko. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumeshaingia mkataba wa miaka miwili na haraska na bahati nzuri haraska alitutafutia eneo alivona sisi tunafanya vizuri kuanzia kwenye vikoba na tulikuwa na mtaji wetu kwanza ambao ambao tulikuwa tunakopeshana sisi kama wakina mama. Ambao huu mtaji ulikuwa ambao tulikuwa na milioni kama sabini na nane. Kwa hiyo alivyotupa ile eneo la tukatoka chamazi tukaenda manispaa ya Ilala ambapo kuna sido pale vingunguti. Kwa hiyo akatukabidhi gofu tukalitengeneza tukaangalia tukawa kwenye mchakato wa manispaa ya kuomba mkopo. Ulikuwa ni milioni kama hamsini na nane. Lakini sababu yule yule ambaye aliyekuwa ana kiu ya soko ikabidi sasa tuangalie sisi tupunguze mtaji wetu wa vikoba. Kwa hiyo tukaagiza mashine toka China ambazo ni gharama yake ni kama milioni hamsini na ambayo tumeziweka pale tukaanza kuzalisha. Lakini sisi manispaa tukawa tunasema ni mambo ya, ya, ya kawaida ndio hivyo inavyokuja lakini baadaye manispaa wakatushtua akatuambia jamani vipi mbona mmepotea kwa hiyo tukaja hapa tukawaambia sisi tumeshaanza kununua tumenunua mashine na tumeshaanza kuzalisha lakini kitu ambacho tumekiona hapa upungufu wetu tunataka mashine ambayo ya kuweka rebo sababu unapozalisha makopo nini kilo elfu sita unaingia yani ni makopo ambayo yanakuwa ni kama elfu nane. Kwa hiyo ikabidi sasa kulebo kwa mkono ikatuonea ni ngumu alafu na kuweka sirdi sababu unapozalisha siagi ya karanga inakuwa baadaye karanga ikitulia inaji inatoa mafuta. Kwa hiyo ikabidi sasa tuagize tulivyokuja hapa Temeke ndio tukakaa nao tukatoa mchanganuo mwingine tukapewa milioni 44 milioni 44 hizo tukasimamiwa na na jamii kwa hiyo tukaziingiza kwa mtu ambaye anatuagizia mashine toka China. Mpaka sasa hivi tunavyoongea hizi mashine nafikiria tunaweza tukazipokea tarehe 30 mwezi huu. Ambao sasa hivi mpaka tunaongea tuna makopo zaidi ya elfu tatu. Lakini makopo elfu tatu hayo kufuatana na viwango. Huyu mtu hawezi kuingia sokoni bila kuwa na kiwango. Kwa hiyo watu wa TBS ndio wana walikuja wakachukua sampo kupima wakaangalia wakakuta kuna kasoro kidogo ikabidi turudie tena na ile inachukua siku ishirini moja mpaka uje upate matokeo lakini nafikiria mwezi huu tutakuwa kama tarehe wametuambia tarehe nane tutakuwa tumeshapata nani tumeshapata TBS kwa hiyo tutakuwa tunaingia sokoni sisi ni wazalishaji msambazaji ni haraska 
Kwa hiyo sisi kwenye upande wa mkopo sisi tumejiandaa. Tumejiandaa kurejesha mkopo maana tunarejesha mwezi wa nane. ambapo kufatana na sisi tumezoea mambo ya ku, kuwekeza kwa vikoba kwa hiyo tumekuwa na mikakati ya kujua tutarejesha shilingi ngapi kwa hiyo tutakuwa ni tuko tayari Asante mama yetu kutoka kikundi cha juhudi care baada ya kukusikiliza vizuri nimepata maswali mawili ya kukuuliza kama sio matatu Kwanza ningependa kufahamu kuna mtu umemtaja hapa anaitwa Alaska nikapata hamu ya kutaka kufahamu huyu Alaska ni nani na kwa sababu moja tu kuna vikundi ambavyo vimekuwa vikianzishwa lakini wajasiriamali wale wanapoanzisha biashara fulani wanakuja wanasema oh soko yani wanaona kwamba soko ni changamoto sasa nyinyi mmekuja umeniambia hapa nyinyi ni wazalishaji na mna soko ambaye ni Alaska hebu tuambieni mmempataje huyo Alaska ili wengine na wenyewe wajifunze kwamba kwamba wanaweza wakawa na wazo wakalitekeleza na wakatafuta masoko wenyewe bila kutegemea labda manispai wasaidie wataalamu mbalimbali wafanye kwa niaba yao karibu ante mtangazaji sisi kitu ambacho tulianza kama nilivyozungumza mwanzoni tulianza na vikoba halafu tulivyoanza na vikoba sisi tulikuwa tunawekeza benki yetu ilikuwa na access bank ambayo ile access bank ilikuwa ina program ambayo ya kukaribisha wale watu ambao wanaofanya vizuri kwa hiyo tulikuwa tunakaribishwa kwenye washa mbalimbali kwa hiyo mle kwenye washa zile mbalimbali ndio tukaja tukampata mama Alaska Asante mama kutoka kikundi cha juhudi. Nina maswali mengi. Kama muda utatosha basi nitarudi tena kwako. Kwa sasa tumsikilize wa kikundi cha Mwera Group na yeye tumsikia anatuambia nini. Ah ndogo mtangazaji nashukuru. Sisi Mwera Group tumepata mkopo wa eh, thamani ya shilingi milioni 29,850. Na, na tumeshanunua vifaa vyote ambavyo tulivyoombea mkopo ikiwemo vileani, compressor na gani mbalimbali za kufanya kutengeneza sofa vizuri. Mm, na tumeshaanza uzalishaji nashukuru Mungu wateja kama tuliwapigia simu vile tulivyosema last simu leo tunafungua basi hatari <laughs> potokea wateja kusoma ukweli kwa tunashukuru Mungu kwa dalili hizi kuna mwelekeo mzuri na hata hii miaka miwili waliosemea kwamba marejesho yetu si sasa kama itamaliza bila kuweza si kumaliza mkopo wetu Asante nashukuru tumesikia watazamaji wetu wamesikia kile ambacho mmekisema mmepata kiasi gani huenda wengine huko mtaani kuna maneno mengi yanaendelea wanasema hamna kitu wanapeana kwa kujuana na nini lakini hapa mmeongea wamewasikia kwamba mlifanya nini mpaka mkapata mkopo nafikiri watu sasa ambao wanawaona wana, wana sasa hizi watakuwa wamepata namna ya ya kujua kwamba sasa na wao wakitaka kufanya kumbe wanatakiwa wajiunge kwenye vikundi wengine we, tumesikia hapa walikuwa na vikundi vya vikoba lakini baadaye wakapata wazo la kuanzisha shughuli nyingine endelevu ya kuendeleza kiuchumi kwa hiyo kumbe inawezekana sasa mimi nataka kujua je hivi vikundi hizo shughuli mnazozifanya zinawasaidiaje kiuchumi je zimewakuamua Mna nini ambacho leo hii mnaweza mkawaambia watu kwamba kweli sisi tumetoka kimaisha kwa namna fulani vikundi vimetusaidia. Hebu waambieni wanaowatazama sasa hivi. Uende watakuwa na kitu cha kujifunza kutoka kwenu. Karibuni. Anashukuru ndugu mtangazaji kwa kuweza kunipa fursa hii ya kuweza kuelezea walao kwa uchache. Tunanufaika kiasi gani kujua mkopo ambao tulopata. Uh, kama ulivyosema mwanzo ni kwamba tulikuwa na mtaji mdogo lakini Almashauri ya Municipal Temeke imeweza kutusaidia mkopo wa thamani milioni 29 na hamsini ambayo kiwalisia imeongeza production kubwa sana. Tunazalisha mzigo mwingi kwa maana kwamba hata wateja nao wanaamini kwamba pale vijana wanafanya kazi, hawabaishi. Mtu anakuja hata oda yake anaweka bila wasiwasi. Hiyo ni faida moja wapo. Pia tuna, tunakuwa na, na uhuru zaidi, na utundu na ubunifu wa kuzalisha kila aina ya sofa ambazo mwanzo tulikuwa tunasifikiria tu ah tukipata pesa tungezaisha production hii alafu tutauza hivyo kilikuwa ni kama maneno au history lakini sasa hivi tunafanya jamii nayo inaelewa hawa vijana wanafanya kazi hawana maneno maneno so vikundi vikundi kama vikundi vya ajabu ajabu kwa hiyo tunashukuru Mungu mkopo umetusaidia sana umetupa nguvu kana kwamba hata ile ile nini basic nisi zimezidi kukua tunakula na tunachotaka tunavaa vizuri tunalala pazuri pia kwa hiyo yao ni manufaa moja wapo. 
pia ametuwezesha muda kwenda na muda kwa sababu mwanzo ilikuwa tunaenda kukodi mashine kwa watu na nunua mbao alafu kukati kwa watu mtaja anapiga simu vipi kazi yangu umefikia wapi ngoja nita kupigia kumbe kuangalia kwamba ni, ni mashine yanategemea ya mtu kwa hiyo yule mtu akipata tatizo kidogo na wewe umekugusa lakini size tunacheza tunacheza wenyewe jig saw ziko pale sekula saw ziko pale tunakata on time uweza mimi nikwambia sofa yako kesho ndio chukua unaoja kuchukua bila shida kwa hiyo nashukuru sana ndugu mtangazaji asante Oh, dear,